ഓൾറെഡി തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു കാഷ്വൽ ടെക് വീഡിയോ ആണ് ടി ഡി ആർ ഫൈവ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സംസാരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ബിക്കോസ് ഫ്രം ലോഞ്ച് ടു ടിൽ ഡേറ്റ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ഡി ഡി ആർ ഫൈവ് ആദ്യം വന്നപ്പം നമ്മൾ അത്രയ്ക്ക് ഈസിലി വെൽക്കം ചെയ്തില്ല ബിക്കോസ് പ്രൈസ് ഫാക്ടർ കൂടുതലായിരുന്നു ബട്ട് ഇപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് സോ ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് അബൌട്ട് ഡി ഡി ആർ ഫൈവ് യോറോൺ ടെക്നോ ഫാക്ടറി വിത്ത് മീ സുമോ തുടങ്ങാം സോ ഡി ഡി ആർ ഫൈവ് ആക്ച്വലി ഇന്ത്യയിലെ ട്വൽത്ത് ജനറേഷൻ പ്രോസസേഴ്സ് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ആ ഒരു ടൈം പീരീഡിലാണ് ആക്ച്വലി മാർക്കറ്റിൽ ലോഞ്ച് ആകുന്നത് ഇവന്തോ അതിന് മുന്നേ തന്നെ ഡെവലപ്മെന്റിലായിരുന്നു ബട്ട് ട്വൽത്ത് ജനറേഷൻ ആണ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് ഡി ഡി ആർ ഫൈവിന് സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എക്സാക്ട്ലി നവംബർ ട്വന്റി ട്വന്റി വണ്ണിലാണ് മാർക്കറ്റിൽ വന്ന് തുടങ്ങിയത് സോ റഫ്ലി ഇറ്റ്സ് ബീൻ മോർ ദാൻ ടു ഇയേഴ്സ് ഡി ഡി ആർ ഫൈവ് ഡി ഡി ആർ ഫോറിനെ എല്ലാ രീതിയിലും ഔട്ട് പെർഫോം ചെയ്തൊരു മെമ്മറി അപ്ഗ്രേഡ് ആയിരുന്നു സ്പീഡ് കൂടി ബാൻഡ് വിത്ത് കൂടി പവർ എഫിഷ്യൻസി ബെറ്ററായി ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ലേറ്റൻസി ആൻഡ് പ്രൈസും കൂടി നമ്മൾ ഡി ഡി ആർ ഫൈവ് ഇറങ്ങിയ ടൈം ിൽ ഹോട്ട് ന്യൂസ് ആൻഡ് അപ്ഡേറ്റ് വീഡിയോസ് ഒത്തിരി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രീഫ് ആയിട്ട് ഡി ഡി ആർ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സ്പീഡ് സ്പീഡ് ഡബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ടു ടൂ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ ഹെഡ്സ് ആയിരുന്നു ഒരു ഡിഫോൾട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഡി ഡി ആർ ഫോർ റാംസിന്റെ ബട്ട് ഡി ഡി ആർ ഫൈവിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ അത് ഡബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ ഹെഡ്സ് ആണ് ഡിഫോൾട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഓൾസോ സൈസും കൂടിയിട്ടുണ്ട് സിംഗിൾ സ്റ്റിക്കിന്റെ സൈസിംഗ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു സിംഗിൾ ഡി ഡി ആർ ഫൈവ് സ്റ്റിക്ക് തന്നെ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി വരെ പോസിബിൾ ആണ് ബാൻഡ് വിത്ത് കൂടിയിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് ടൈംസ് ആണ് ബാൻഡ് വിത്ത് ഡി ഡി ആർ ഫൈവിൽ കൂടിയേക്കുന്നത് ആൻഡ് അത് മാത്രമല്ല ഡി ഡി ആർ ഫൈവ് മെമ്മറിയുടെ വോൾട്ടേജസും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് വോൾട്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഡി ഡി ആർ ഫൈവിൽ വൺ പോയിന്റ് വൺ വോൾട്സിന്റെ ആവശ്യമേ വരുന്നുള്ളൂ ആൻഡ് ഓൾസോ ഈ പവർ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ചിപ്പ് ഇപ്പൊ ഡി ഡി ആർ ഫൈവ് റാംസിന്റെ മേലെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇതിനു മുമ്പേ ഡി ഡി ആർ ഫോറിൽ മദർ ബോർഡ്സിലായിരുന്നു പി എം ഐ സി വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് പി എം ഐ സി മീൻസ് പവർ മാനേജ്മെന്റ് ഇന്റിഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് സോ ഇത് ചെറിയൊരു ചിപ്പാണ് ഇതാണ് പവർ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് റാമിലോട്ട് പോകുന്നതും വരുന്നതും സോ അതുകൊണ്ട് ബെറ്റർ ആയിട്ട് പവർ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഫൈനലി പ്രൈസിങ്ങും കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബിയുടെ റാം ഇറങ്ങിയ ടൈമിൽ ഒരു ട്വൽവ് ടു തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആയിരുന്നു സോ ഇതെല്ലാം ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ ആ ടൈം പീരീഡിലെ കാര്യങ്ങളാണ് കറന്റ്ലി ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ ഈ ഒരു ടൈം പീരീഡിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഡി ഡി ആർ ഫോർ ആൻഡ് ഡി ഡി ആർ ഫൈവ് റാംസിന്റെ പ്രൈസിംഗ് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആണ് നിയർ ഐഡന്റിക്കൽ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബി ഡി ഡി ആർ ഫോർ ആൻഡ് ഡി ഡി ആർ ഫൈവ് റാംസിൽ ഇപ്പം വലിയ വ്യത്യാസം ഒന്നും ഇല്ല സോ ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് ടൈം ആണ് ഡി ഡി ആർ ഫൈവിലോട്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ആകാനും ഡി ഡി ആർ ഫൈവ് എന്ന പുതിയ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എൻജോയ് ചെയ്യാനും ബിക്കോസ് പ്രോസസേഴ്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്റൽ സൈഡ് ട്വൽത്ത് ജനറേഷൻ തേർട്ടീൻ ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ജനറേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് ഈ മൂന്ന് സീരീസ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ജനറേഷൻ പ്രോസസേഴ്സിലും ഡി ഡി ആർ ഫോർ ആൻഡ് ഡി ഡി ആർ ഫൈവ് രണ്ടിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ആൻഡ് എം ഡി സൈഡ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഓൺലി ഡി ഡി ആർ ഫൈവ് ആണ് ലേറ്റസ്റ്റ് വന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് റൈസൺ സെവൻ തൗസൻഡ് സീരീസ് സോ നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റ് ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് യൂസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പ്രോസസേഴ്സ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഇന്റൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലോയസ്റ്റ് റേഞ്ചിൽ ട്വൽവ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് എഫ് ഐ ത്രീ പ്രോസസർ ഉണ്ട് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റേഞ്ചിൽ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് വേണം ഗെയിമിംഗ് മിഡ് റേഞ്ച് ഒരു ഗെയിമിംഗ് അത്യാവശ്യം എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്റൽ ഐ ഫൈവ് ട്വൽവ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എഫ് ഉണ്ട് ഓർ തേർട്ടീൻത്തിലോട്ട് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്റൽ ഐ ഫൈവ് തേർട്ടീൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നല്ലൊരു പ്രോസസർ ആണ് സിമിലർലി എ എം ഡിയുടെ സൈഡിൽ കുറച്ച് പ്രൈസി ആണ് ഇപ്പം കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് ബിക്കോസ് പുതിയതായതുകൊണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ ലോവർ ബഡ്ജറ്റ് സീരീസിൽ പ്രോസസേഴ്സ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല സോ അതൊരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമുക്ക് റൈസൺ ഫൈവിൽ സെവൻ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പ്രോസസേഴ്സ് ഉണ്ട് സെവൻ
ഇല്ല ബഡ്ജറ്റ് റേഞ്ചിൽ ഡ്യുവൽ റാം സ്ലോട്ട്സ് വരുന്ന മോഡൽസ് തന്നെ നോക്കാം ബിക്കോസ് അൺലൈക് ഡി ഡി ആർ ഫോർ ഡി ഡി ആർ ഫൈവിൽ നമുക്ക് മദർ ബോർഡ് ബേസ്ഡ് അല്ല ഡ്യുവൽ ചാനൽ വരുന്നത് റാമിൽ തന്നെയാണ് ഡ്യുവൽ ചാനൽ കോൺഫിഗറേഷൻ വരുന്നത് സോ അത് വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് ബിക്കോസ് സിംഗിൾ സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബി റാം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഡ്യുവൽ ചാനലായിരിക്കും വർക്ക് ആകുന്നത് ഇൻ ഡി ഡി ആർ ഫൈവ് ഡി ഡി ആർ ഫോറിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് എയ്റ്റ് ജി ബി സ്റ്റിക്സ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ബട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരു സിംഗിൾ സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബി മതി പെർഫോമൻസിൽ വലിയ ഇമ്പാക്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബിയുടെ സിംഗിൾ സ്റ്റിക്ക് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ട് റാം സ്ലോട്ട്സ് വരുന്ന മദർ ബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ ടോട്ടൽ തേർട്ടി ടു ജി ബി ആക്കാം ഒബിയസ്ലി ഇതെല്ലാം ബഡ്ജറ്റിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ലോഡ്സ് ആണെങ്കിൽ നല്ല ബോർഡ്സ് ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത് നോ ഡൌട്ട് സോ ഓവറോൾ നമുക്ക് കോസ്റ്റിംഗ് വൈസ് ഡി ഡി ആർ ഫൈവ് ബിൽഡ് ആണെങ്കിലും ഡി ഡി ആർ ഫോർ ബിൽഡിന്റെ അത്രയുമേ ആകുന്നുള്ളൂ മേ ബി സ്പെക്ക് അനുസരിച്ച് ചെറിയ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾക്ക് പെർഫോമൻസിൽ ഓഫർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വലിയ ഹ്യൂജ് ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു തിങ്ക് സ്മാർട്ടർ ആൻഡ് മൂവ് ഓൺ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൂഫ് യുവർ പി സിസ് നൗ ഞാൻ ഡി ഡി ആർ ഫോർ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഡെഡ് ആയി എന്ന് പറയുന്നില്ല സോ ഡോൺ ഗെറ്റ് മി റോങ് ഡി ഡി ആർ ഫോർ ഇപ്പോഴും റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റേഞ്ച് ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡി ഡി ആർ ഫൈവിൽ തന്നെ നല്ല പി സി എസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഈ റേഞ്ചിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഡി ഡി ആർ ഫോർ സിസ്റ്റം എടുക്കാതെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഡി ഡി ആർ ഫൈവിലോട്ട് മൂവ് ഓൺ ആകണമെന്ന് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ലോ ബഡ്ജറ്റിൽ തന്നെ ഡി ഡി ആർ ഫൈവ് ബേസ്ഡ് ബിൽഡ്സ് ഈസിലി ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിലും ഇപ്പോഴും പല ഷോപ്പ്സ് പഴയ ഡി ഡി ആർ ഫോർ ബിൽഡ്സും പഴയ ജി പി യുസ് വെച്ചിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഡോൺ ബി സ്കാം ഈ ഡി ഡി ആർ ഫൈവ് ബേസ്ഡ് ബിൽഡ്സിന്റെ സ്പെക്ക് റെക്കമെൻഡേഷൻസും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷോർട്സിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഒരു ബിൽഡ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ് ഇവിടെ വേറെ ഒരു ഫാക്ടർ നമുക്ക് ജി പി യുസ് ബഡ്ജറ്റ് റേഞ്ചിൽ യൂസ്ഡ് ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് സോ ലോ ബഡ്ജറ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ യൂസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ റീഫോബിസ്ഡ് ജി പി യു വെച്ചിട്ടുള്ള ബിൽഡ്സ് ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് വാല്യൂ ഫോർ മണി സോ എനിവേസ് ബോട്ടം ലൈൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡി ഡി ആർ ഫൈവ് ബിൽഡ് നിങ്ങൾക്ക് പോസിബിൾ ആണ് ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി റേഞ്ച് ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗോ ഹെഡ് ഡി ഡി ആർ ഫൈവ് ബിൽഡ്സ് ഈസി ആയിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യാം ഇൻ കേസ് ഒരു ഫോർട്ടി റേഞ്ച് ആണ് താഴെ ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഡി ഡി ആർ ഫോർ നോക്കിയാൽ മതി ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു മിനിമം ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡി ഡി ആർ ഫൈവിലോട്ട് തന്നെ മൂവ് ആകണമെന്നാണ് എനിവേസ് അതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഹോപ്പ് യു ലൈക്ക് ഇറ്റ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡോ സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ അടുത്തൊരു വീഡിയോ